Amagena Timuranda Sya Gananjana Salakaya Chakshmana Tamyena Tasma Shi Gurave Nama Sri Chaitanya Mano Vishtam Stapatamyena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadanti Swampadantikam Vansha Kapata Rubya Sakrapa Sandhubi Vachapatitanam Bhaganivya Vishnu Vivi Namo Nama Sri Krishna Chaitanya Prabhupada Chanam Sri Advaita Gadara Shiva Sending Aurava Tarinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. It is my great pleasure uh, to have just given Brahman initiation to two Vaishnavas from Ukraine. Сегодня я с большой радостью даю вторую инициацию, брахманическую инициацию преданным из Украины. Ishwari from uh, the Nepro area and Dananjaya from Lugansk area. Это Матаджи Ишвари из Днепродзержинска и Дананджая Прабу из Луганской области. Of course, I consider these disciples to be the property of my spiritual master, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Конечно же, я считаю этих учеников, этих учеников принадлежащими моему божественному духовному учителю Бхагаванда Свами Шиле Прабхупаде. Also, uh, a week ago, I gave a first initiation to nine disciples from Ukraine. И также неделю назад я дал первую инициацию девяти ученикам из Украины. So the way I understand it is these disciples are assisting me uh, in serving Srila Prabhupada. I take their offerings and I offer it to the lotus feet of Prabhupada. Just like I make a garland and then I offer that garland to, to Srila Prabhupada. And a garland is made up of many flowers, so this garland is made up of many disciples. And just like a garland uh, has different types of flowers, like um, gardenia, jasmine, carnation. И потом тому как гирлянда состоит из разных разных цветов, из гардинии, жасмина и других. Or in Sanskrit, these flowers would be bailey, chamele, dewy, jasmine. И вот на санскрите эти цветы называются бели, чамели, дюи. So different types of disciples um, are, are like the flowers. И вот потом же образом разные ученики они подобны этим разным цветам. And the flower is very soft. It is said kamala. Kamala means soft. И эти цветы они очень мягкие, нежные. So the devotees, Vaishnavas are all very soft towards Krishna. Bhaktivinoda Thakur says the softness of the heart, the tenderness of the heart towards Krishna is called Bhakti. And then Bhaktivinoda Thakur says the, the softness, uh, the tenderness of the heart towards the suffering of other jivas is called compassion. And then between bhakti and compassion, there is another spiritual emotion called forbearance or tolerance. And 
So I take this garland of devotees and I offer it uh, to Srila Prabhupada. Я беру эту гирлянду из предника, предлагаю ее на Шиле Прабхупаду. Then Шиле Прабхупад, uh, in his meditation, he takes that garland and offers it to Шиле Бхаксаданта. И Шиле Прабхупада затем в свою очередь предлагает эту гирлянду Шиле Бхаксаданте. And then he offers it to Gokhi Shaw, then Bhakti Vinod, all the way back to Rupa Goswami. И он предлагает это Шиле Гаурхи Шору. Rupa Goswami's disappearance was a few days ago. Actually on Saturday. So Rupa Goswami is Rupa Manjari. He's 13 years old and 6 months. Yeah. And his body is the color of, of golden Gorachan. And then he takes the garland and offers it to Radharani. And then Radharani offers that garland of devotees to the Supreme Personality of Godhead. Lord Krishna. So I very much appreciate all these devotees, disciples, uh, disciples who are assisting me in serving Srila Prabhupada. <coughs> but sometimes when we're serving the Guru, there may be disruption. There may be, there may be apparent reversals in our problems. But I use the word apparent. It, it seems like these are reversals, but actually they're not. They're meant to purify us. So these problems, as you know, Adi Baltic, Adi Devik, Adi Yatmik. So so Adi Baltic means these problems sometimes come from our own body. For example, we may have cancer, or we may have a stroke. My disciple called Krishna Dham passed away uh, on Yes, the day before yesterday. He had cancer and he passed away. So this is a test. And that test, the Krishna Dham, came through his body getting cancer. И вот эта проверка, эта сложность пришла к Кришнадарме через его тело, через рак. So this test will come to all of you because old age is cancer is a feature of old age. И нам предстоит всем пройти через эти проверки, потому что старости очень многих людей бывает рак. So also Adi de, uh, Adi Atmik, miseries due to other living beings. So now we have the situation in Ukraine, where in Lugansk, Donetsk, Alchez and other Dunbar towns, the rebels are causing problems. 
И мы, у нас есть ситуация в Донецке, Луганске, в Овчевске, где там повстанцы причиняют все эти беспокойства. Or rather, I just say there is fighting. Я бы сказал просто, там идет война, сражение. So, this fighting is disturbing to the devotee. И эта война причиняет беспокойство преданным. You can't concentrate properly when you chant Krishna's name. You can't go to the Namahata and the temple when there is a civil war going on. И когда вокруг вас идет гражданская война, бывает сложно сосредоточиться на повторении мантры или сложно сосредоточиться на или просто сложно поехать а, в храм на воскресную программу. So we hope and we pray that this fighting will stop. И мы надеемся, мы молимся о том, чтобы эта война остановилась, прекратилась. And as Vaishnavs, we don't take any sides. И мы, как Вайшнавы, не занимаем ни одну из сторон. We simply see everything as happening by the hand of God. Мы принимаем и видим все как волю Бога. So I want to read a verse from the Bhagavatam. 11th canto, chapter 7, text 37. Я хотел прочитать один текст из Шимад Бхагаватам, 11 песня, 7 глава, текст 37. This is one of my favorite verses. Это один из моих любимых стихов. Because it teaches us how to react when people are against us. Он учит нас тому, как нам реагировать на те события и случаи, когда люди выступают против нас. It may be the neighbors who are against us. It may be um, rebels who are against us. Um, it may be even sometimes we get criticized in the Vaishnav community. Another devotee may misunderstand us and become an aggressor and criticize us. Or it could be the people invade our town or city and we have to run. So this verse teaches us how to see these apparent aggressors. Aggressor means someone who's against us. Some person or animal or situation that is not favorable for us. Какая-то ситуация, которая направлена против нас. So, let me say the Sanskrit of the verse. Я хочу прочитать санскрит. Бутия адракрамано пи, дира дева васану гей, тадвид вам началан маргад, ависиксам шанта фритам. Now I'll say the English. Итак, я сейчас прочитаю перевод на английском. Дира, a sober person. Дира или такой разумный человек. Even when harassed. Даже тогда, когда его преследуют. That means attacked verbally, mentally, physically. Это значит, что на него могут нападать на словах, мысленно или даже посредством физического тела. So a sober person. И вот такой разумный человек. Even when harassed by other living beings. Даже когда его преследуют другие живые существа. Should understand. Должен понять. That his aggressors. Что все эти агрессоры. Are acting helplessly. Действует беспомощно. Under the control of God. Под управлением Бога. 
and thus should not be distracted from making progress on his spiritual path. This example I've learned from the earth. So in chapter 7 of Canto 11, there are 28 Siksha Gurus. And the earth is the first uh, Siksha Guru, second one. Second. So, let me read a commentary. The earth is the symbol of tolerance. By deep oil drilling. Atomic explosions and pollution the earth is constantly harassed by demoniac living entities. Sometimes lush Forests are cut down by greedy men with commercial or business interests. And there is a waste and a wasteland is created. We see this in the Dunbar area, so many mines. Where people are digging holes in the earth and exploiting the coal. In uh, South Africa in the capital uh, in Johannesburg, there are many gold mines all over the place. I see this also when I used to stay in Donitz. Uh, they call them slag heaps, uh, big hills, almost like mountains made of. Uh, the slag or the stuff you take out from the earth. Sometimes the earth's surface is soaked by the blood of soldiers. Иногда поверхность земли пропитывается кровью погибших солдат fighting in savage war. So now we see the civil war that is taking place in the Dunbar region. And the blood of the people killed is soaking into the earth. Uh, this year, 2014, is the is the 100 year anniversary of the beginning of World War One. Uh, they call it the Great War. And 15 million people were killed in, the, in, in World War I. So their blood soaked into the earth. And then at the end of World War I, in 1918, there was a disease. 
Затем в конце, после Первой мировой войны, в 1918 году, появилась болезнь. Uh, like epidemic disease. And they called it... Это была, это была uh, эпидемия. They called it Spanish flu. Uh, и эта эпидемия называлась испанским гриппом. Just like you may have heard in Nigeria and Guinea, there is the disease called Ebola. Как может быть вы слышали сейчас в Нигерии и и рядом в стране есть болезнь, которая называется Эбола. And so far, one thousand people have died. Пока что на данный момент умерло тысячи человек. And you catch that disease, ninety percent of the people die. И девяносто процентов людей, которые заболевают этой болезнью, умирают. So a hundred years ago, there was the Spanish flu. И вот сто лет тому назад был этот испанский грипп. And it spread all over the world. И он распространился по всему миру. And the the most conservative estimate, the lowest estimate of people that died was twenty million. И вот самым по самым скромным подсчетам самый такой нижний уровень это что от этого гриппа от этой эпидемии погибло 20 миллионов человек. Many people died in India from the Spanish flu. Также много людей погибло и в Индии от этого испанского гриппа. Twenty million people and their blood soaked into the earth. Двадцать миллионов человек и эта кровь писалась в землю. This disease. It didn't come from Spain, but it was called the Spanish flu. Эта болезнь она началась не в Испании, но так или иначе ее назвали испанский грипп. And the reason is that when the war was going on, England and America they knew about this disease. И причина почему это то, что Англия и Америка знали про эту болезнь. In America and Europe. Russia, many people were dying from the disease, but they didn't tell anyone. И там даже в России, в Америке, в Европе много людей погибало от этой болезни во время войны, но они никому не говорили. Because it was a government policy not to cause panic. Потому что была такая политика государства, правительства, чтобы не не вызывать панику. But Spain. And World War One was neutral. Но Испания она сохраняла нейтралитет в Первой мировой войне. So they didn't have this restriction about telling the truth. И вот у них не было этого ограничения, то чтобы говорить об этом правдиво. So people started to hear about this terrible flu. From 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 Spain. Поэтому люди начали узнавать об этом ужасном грипе из Испании, от Испании. And therefore, got the name Spanish flu. И именно поэтому его назвали испанский грипп. But actually, more people died in Russia, and Germany, and America than in Spain. Но вот гораздо больше людей от этого болезни погибло и в России, в Европе, в Америке, чем в Испании. So that blood soaked into the earth. И вот и их кровь также питалась землей. And then we have World War Two, where an estimated 25 million people died. Также была вторая мировая война, в которой погибло около 25 миллионов человек. And then since the end of World War Two, there have been over 100 other conflicts. И даже после Второй мировой войны было уже более сотни таких крупных конфликтов, where millions of people have died, где погибло миллионы людей. So the earth, that all the blood of these people is soaked into the earth. И вся кровь этих людей питалась землей. So we have to learn the art of tolerance from the earth. Поэтому нам нужно обучиться искусству терпения. So this verse, a sober person. Вот этот стих говорит, что разумный человек. Even when harassed by other living beings. 
даже когда подвергается напад, нападкам от других живых существ, understand that his aggressors должны понимать, что все эти агрессоры are acting helplessly. Беспомощно действуют. helplessly under the instruction of God. Они беспомощно действуют как инструменты в соответствии с указаниями Господа. And thus they should not be distracted from making progress on their path. И поэтому такой разумный человек не должен отвлекаться от того, чтобы продолжать свой прогресс, so, от того, чтобы идти по духовному пути. So for Vaishnavas, progress on the path means advancement in bhakti yoga. И для Вайшнава это означает прогресс в бхакти йоге, so продвижение в бхакти йоге. This is how the Vaishnav sees a civil war. И вот таким образом Вайшнавы могут рассматривать эту гражданскую войну. Uh, 400 years ago, um, in, in 1638, Vishnu Chakravati Thakur appeared. В 1638 году родился Шрила Вишнана Чакраварти And they were building many beautiful temples in Vrindavan. Тогда в Вриндаване строили множество прекрасных храмов. Like uh, the Radha Govindaji temple, it was very big. Как, например, храм Рада Говиндаджи, который был очень большой. And in 1670, Aurangazab, the Muslim king, he destroyed these temples. И затем в 1670 году мусульманский правитель Аурангазе разрушил все эти храмы. And the Vaishnavs, they had to run from Vrindavan. И Вайшнавам пришлось бежать из Вриндавана. Just like many devotees are, are running from Donets, uh, Lugansk and the Don, Donba region. Как вот сейчас многим преданным из Донецка, Луганска, из Донбасского, Донецкого региона приходится And Vishnu Chakravati Thakur was the head of all the Vaishnavas in the world. And there was nothing he could do. And Aurangazab smashed many temples. In Matora, on the birthplace of Lord Krishna, there was a massive Uh, Vaishnava temple. So Aurangazab destroyed the temple and from the same bricks he built a mosque. And Aurangazab would take the deities from the temple and give them to butchers. Aurangazeb забирал божеств из храмов и отдавал их мясникам. And use them as weights when you sell meat. Он использовал их как гири для того, чтобы продавать мясо. Aurangazeb would take the deity and put it in cement on the steps of the mosque. So when you, when, when you stepped on the mosque, You had to step on the deity in, in, the, in the step. И также он брал божеств из храмов и замуровывал их в цемент, ступеньки, чтобы люди, когда они поднимались в мечеть, они наступали на эти ступеньки и таким образом наступали на божеств. Aurangazab started a tax that if you're a Hindu, you have to pay the tax, but if you're a Muslim, you don't. И а, также Рангазеп а, установил дань, э, налог, что если вы хинду, то вы платите этот налог, а если вы мусульманин, то не платите. Рангазеп даже угрожал храму Джаганатха. И он даже угрожал храму Джаганатха. И он даже угрожал храму Джаганатха. И он в то время, в течение 10 или 20 лет, даже не могли проводить фестивали Рахаяты. When Aurangazab was living in Agra, which is where, the, 
which is where the Taj Mahal is. Когда Рангазеб жил в Агри, там то место, где есть стоит Тадж Махал. It's about one hour's drive from Brindavan. Это где-то в час езды от Вриндавана. At night, he saw the lamp burning on top of the Radha Govinda Ji temple. Ночью он увидел лампаду, которая горела на вершине храма Радха Говинда Ji. And because he was so envious, he sent his soldiers to dismantle the temple. Поскольку он был очень сильным завистником, он завидовал, он поставил своих солдат для того, чтобы они разрушили этот храм. Изначально храм был высотой где-то 7 этажей, и солдаты разрушили где-то 3-4 этажа. And then he turned the Radha Govinda Ji temple into a mosque. И затем он превратил храм Радха Говинды в мечеть. So he was a real demon. And he persecuted, he persecuted the Vaishnavas. So we can compare that to the situation in uh, Ukraine, East Ukraine. People are aggressors are coming and challenging and threatening devotees. Люди приходят как такие, выступают как такие агрессоры, которые заставляют беспокойство, нападают на преданных. Конечно, сейчас все не настолько плохо, как это было 400 лет назад при Орангазебе. Потому что в Украине эти агрессоры не пикают на девотов. They're, they're picking more on political opponents. Потому что сейчас на Украине эти люди они не не нападают именно на преданных, они больше против каких-то политических сил. I mean, these aggressors are not trying to convert uh, Vaishnavs and killing them purposely. То есть они не пытаются намеренно убивать именно Вайшнавов и как-то обращать их в другую веру. But 400 years ago with Aurangzeb, the Vaishnavas were being persecuted, personally persecuted. Однако 400 лет назад вот именно охотились на Вайшнав, то есть их преследовали. So these things happen in the Kali Yuga. И вот подобные вещи происходят в Kali Yuga. Why is that, Prachimo? И почему это? Because Kali Yuga is the winter. You know how bad the winter is in Ukraine. Minus 20, minus 25, minus 30. Minus 20, 25, minus 30. Snow, sn snow storms, and you can't see the sun for many weeks on end. So you have to expect this bad weather in, in the Ukraine winter. So also in the Kali Yuga uh, there will be upheavals. World War One, World War Two. A Russian Revolution. Problems in the Gaza Strip with Palestine and Israel. But we should continue making advancement on our path. And understand these are all temporary. It's a temporary situation like the weather. It changes all the time. Это все временная ситуация, как погода, которая постоянно меняется. Even you're in the winter. I remember I went to Ukraine in the winter, in January, and there were some very nice days. И я помню, как в январе я как-то приезжал на Украину, и там, в принципе, даже зимой было несколько таких хороших дней. I remember in um, in uh, Kiev. 
playing in the snow and the sky was blue, the sun was shining. Я помню, как я был в Киеве, там был снег, и там вверху было голубое небо и светило солнце. So even in the Kali Yuga, sometimes there is like a small little golden age. И потом же образом также в Кали Югу есть небольшое укрепление золотого века. And this golden age started 500 years ago with Lord Chaitanya. И вот именно этот золотой век 500 лет назад начал Господь Чайтанья. But it's not that Every day is good. Sometimes you get the civil wars. No, не так, что всегда все только все хорошо. Иногда бывают гражданские войны. Another example I can give: in the battlefield of Kurukshetra, which lasted sixteen or eighteen days. Eighteen. Eighteen days. Еще один пример с этой битвы на Курукшетре, которая длилась. The Kurus are fighting the Pandavas. Kurus are fighting the Pandavas. But sometimes the Kurus won on a particular day. И какие-то дни побеждали Куру. But after the eighteen days, the Pandavas were the winners. Но затем спустя восемнадцать дней Пандавы победили. So Krishna consciousness will spread all over the world to every town and village. Uh, и также подобным образом сознание Кришны распространится по всему миру. Every, every in Russia, Ukraine, Belarus, Moldova. В каждом городе, оно придет в каждый город и деревню в России, Беларуси, Молдове, Украине. Because this is the prediction made by Lord Chaitanya Mahaprabhu. Потому что это предсказание, которое сделал uh, Господь Чайтани Махапрабху. So he also said the Pandavas will win the war. But sometimes, on particular days, the Pandavas lost. Также было сказано, было предсказано, что Пандавы выиграют войну. Но вместе с тем иногда в какие-то дни они проигрывали. So those dark days can be compared to Aurangzeb breaking the temples, or in East Ukraine, the aggressors coming and disturbing us. И вот эти темные дни можно сравнить с тем, как Аврангазеп нападал на Вайшнаву, разрушал храм, и именно с тем, как повстанцы преследуют людей, идет война. But all these aggressors are acting under the control of God. Но все агрессоры так или иначе действуют под контролем Бога. So we should try to be peaceful. И нам надо стараться сохранять спокойствие. Although there is fighting going on around us, and continue chanting Krishna's name, and definitely we should not get caught up in Maya's trap. Which means to align ourselves with the uh, pro-Russian. Or pro-European sides. Что означает, что мы начинаем отождествлять себя и занимаем какую-то из сторон либо прорусскую, либо проевропейскую, проукраинскую. Yeah, being on this side, being on that side, has no meaning at all. Нет никакого смысла быть либо на одной стороне, либо на другой. It's simply the influence of Maya. Это все просто влияние Майи. But we're on Krishna's side. Но мы на стороне Кришны. And we want to propagate Krishna consciousness. И мы хотим распространять сознание Кришны. To propagate dependence on Russia or to propagate dependence on Europe makes no difference. Пропагандировать зависимость от России или от Европы это все не имеет большой разницы. We want to propagate dependence on Krishna on the teachings of Bhagavad Gita. Мы хотим развивать зависимость от Кришны и от учения Бхагавадгиты. So, we take shelter Shila Prabhupada and Sri Chaitanya Mahaprabhu. Мы принимаем прибежище у Шила Прабхупада и Шри Чайтани Махапрабху. And we pray for the spiritual welfare of all the Vaishnavs in Ukraine. И мы молимся о духовном благе всех Вайшнав на Украине. All of Iskon society is trying to help Iskon Ukraine. Все общество Iskon пытается помогать Iskonу на Украине. 
and um, all the members of ISKCON are praying for the spiritual welfare of the Ukraine Vaishnavs. Shila Prabhupada ki jai, Shishi Radha Radhanath ki jai, Shishi Nidai Gaura Hari ki jai, Jagannath Subhadra Balaram ki jai, Gau Premanandi.